الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين آج سور عالمران سور نمبر تین کے آیت نمبر ایک سو اٹھالیس سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق پہلے سے ہے پہلے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اکرام آئے ان لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیے اسی طریقے سے نبیوں کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بہت سارے ایمان والوں نے بھی اللہ رب العالمین کے لئے جنگ کیے پھر اللہ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر مسئیبتیں آئیں لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُمْ وَمَسْتَكَانُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ان لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئی تھی ان لوگوں کے اوپر پریشانی آئی تھی آزمائش آئی تھی لیکن وہ لوگ بزدل نہیں ہوئے وہ لوگ کمزور نہیں ہوئے ان لوگوں نے صبر و استقامت کے ساتھ کام لیا تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اللہ نے کہا تو ہم لوگوں نے انہیں دنیا کے اندر بھی ثواب آتا کیا دنیا کے اندر بھی دیا اسی طریقے سے وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اسی طریقے سے آخرت کے اندر تو بہترین بدلہ ہے یہ ان لوگوں کے لئے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ رب العالمین نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو پچاس ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُوْ تُتِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِنِينَ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جن لوگوں نے کفر کیا اگر تم کافروں کی بات مانو گے يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ تو یہ لوگ تمہیں اپنی ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے یعنی مرتد بنا دیں گے فتاؤں قلیب و خاسرین اور تم زلیل و رسوا ہو کر لوٹ جاؤ گے تم کو لوٹنا پڑے گا اللہ رب العالمین نے عیسائی چکریمہ کے اندر ایمان والوں کو متنبہ کیا ہوشیار کیا کہ کبھی بھی کافروں کی بات نہ ماننا پہلی بات اب دیکھئے اس سے پہلے بھی زمنان بات ہوئی تھی کہ جنگ اہد کے اندر مسلمانوں کی تعداد کچھنی تھی شروع میں ایک ہزار تعداد میں مسلمان تھے ابھی مقام شعود پر پہنچے تھے مسلمان کہ ایک جو منافق تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول اس نے کیا کیا تقریباً تین سو یا دھائی سو یا تین سو مسلمانوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے الگ ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ محمد نے ہمارے کتنے آدمیوں کو مروا دیا کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی کتنے لوگوں کا اور مروا دیں گے لہٰذا بہکانہ شروع کر دیا وہ اسی لیے اب دیکھو کہ منافقوں سے اسلام کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے تعداد میں ایک تو کم ہے ایک ہزار تعداد میں ہے مسلمان اور ایک یہ دھائی سو یا تین سو لوگوں کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں کہاں مقام شوق سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو متنبع کیا مسلمانوں کو متنبع کیا کہ دیکھو کبھی بھی کافروں کی بات نہ ماننا منافقوں کی بات نہ ماننا یہود و نصارہ سے کبھی دوستی نہ کرنا مشرکوں سے کبھی دوستی نہ کرنا یہ تمہارے دوست بننے کے قابل نہیں ہیں ہاں تعلقات قائم کرنا ہے کیوں اس لئے کہ تمہیں دعوت بھی دینا ہے دعوت کا کام کرنا اسی طریقے سے میرے بھائی سائچ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کافروں کو بات نہ ماننا کب مانے تھے مسلمان جیسے دیکھو جنگ اہد ہی کا موقع ہے افوا فائل گئی افوا کیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبا کر دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے یہ افوا فائل گئی اور جیسے یہ افوا فائل ہی اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ سارے مسلمان بڑے بڑے بہادر صحابہ اکرام بھی ہاتھیاں ڈال چکے تھے اب کیا کریں کس کے لئے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں کس کے لئے ہم لڑیں ابھی پیارے نبی ہمارے اندر موجود ہمارے درمیان موجود نہ رہے تو صحابہ اکرام ہاتھیار ڈال چکے تھے کفار لوگ ہی تو نا کفار لوگ ہی افوافہ الائے تھے کہ محمد کو زبا کر دیا ہم لوگوں نے 
تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو متنبع کیا کہ کبھی بھی وہ کافروں کی بات نہ مانے منافقوں کی بات نہ مانے پھر آگے آئے تھے بل اللہ مولا کم وہ خیر الناصرین وہی تمہارا مولا ہے کون اللہ رب العالمین اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے اللہ ہی تمہارا مولا ہے مدد کرنے والا ہے وہو خیر الناصرین اور اللہ رب العالمین کیا ہی بہترین مددگار ہے اس کے بعد آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرعبا بما اشرکو باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مخوا ومأواہم النار وبئس مخوا الظالمین ستر مسلمان شہید ہوئے اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا کہ پھر اس کے بعد ہم نے کفار و مشرقین کے دلوں کے اندر تمہارے تعلق سے روب و دب دبا ڈال دیا سنلقی فی قلوب اللہدین کفر الرعبا ان قریب ہم ان لوگوں کے دلوں کے اندر جن لوگوں نے کفر کیا کفار و مشرقین کے دلوں کے اندر روب و دب دبا ڈال دیں گے بما اشرکو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ما لم ینزل بھی سلطانا اور اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے کوئی دلیل کوئی سلطان کوئی برہان نازل نہیں کی ومعواہم النار اور ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے جہنم ہے اور جہنم کیا یہ بری جگہ ہے میرے بھائی شرک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کوئی بھی دلیل نئی نازل کی دلیل کتنے قسم کے ہوتے ہیں جیسے عقلی دلیل ہوتی ہے نقلی دلیل ہوتی ہے آپ سورة الاحقاب پڑھیں گے سورة الاحقاب کی ابتدائی آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو کوئی دلیل تو پیش کرو کوئی دلیل پیش کرو چاہے وہ عقلی دلیل ہو چاہے وہ نقلی دلیل ہو یا کسی کا قول ہی کیوں نہ ہو کسی صلف و صالحین کا قول ہی کیوں نہ ہو دلیل تو پیش کرو لیکن شرک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کوئی بھی دلیل کوئی بھی حجت کوئی بھی برہان نازل نہیں کی بما اشرکو باللہ ما لم ینزل بی سلطانہ ان لوگوں کی دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے روب و دب دبا ڈال دیا میرے بھائی ایک بات یاد رکھے گا اس آیت کریمہ سے یہ بھی بہت زیادہ مسلمان بہت زیادہ روب و دب دبا والا ہوتا ہے مومن بہت زیادہ روب و دب دبا والا ہوتا ہے اور جتنے بھی مشرق ہیں جتنے بھی منافق ہیں جتنے بھی کافر ہیں سب کے سب بزدل ہوتے ہیں یہ یہودی لوگ آج جو حکومت کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر آپ کو معلوم ہے یہ سارے کے سارے بزدل ہیں ہمیں قرآن حکیم سے یہ بات پتا چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بزدل ہیں ہاں لیکن شرط کیا ہے آپ کو مومن بن کے زندگی گ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَا پھر ان قریب ہم ان لوگوں کی دلوں کے اندر روب و دب دبا ڈال دیں گے ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے اس کے بعد نہایت ہی جاؤں مردی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جاتے ہیں پھر صحابہ اکرام مقابلہ بھی کرتے ہیں دشمنوں سے اس کے بعد مقابلہ کرتے ہیں اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ سارے دشمن چھوڑ کے چلے بھی گئے سارے دشمن بھاگ گئے اوہد کے میدان سے سارے دشمن بھاگ گئے اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے ستر آدمیوں کو حالانکہ سارے صحابہ بھی زخمی تھے بہت سارے صحابہ زخمی تھے پھر بھی ستر صحابہ اکرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا تعقب کرو دیکھو کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ لوگ دوبارہ پھر سے ہمارے اوپر حملہ کرے یا پھر ہم لوگ مدینہ کے باہر مدینہ کے باہر مقابلہ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جا کے مدینہ کے اندر گھس جائے اس کے بعد وہاں جا کے ہماری عورتوں کو نقصان پہنچائیں ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائیں پچاس ستر آدمیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مدینہ کے آٹھ میل کے دوری پر ایک علاقہ ہے جس کو ہمراہ الاسد کہا جاتا ہے ہمراہ الاسد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک ستر آدمیوں کو بھیجا وہاں تک تعاقب کرنے کے لیے بھیجے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام گئے بھی یہ روب و دب دبا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر کفار و مشرقین کے دلوں کے اندر ڈال دیئے تھے اسی طریقے سے معبد خزائی معبد خزائی یہ کون ہے خزائی قبیلہ ہے اس قبیلے کا سردار ہے معبد مسلمانوں کے حالیف تھے سب سے پہلے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حال چال دریافت کرتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ غم ہوتا اس لیے کہ ستر صحابہ اکرم شہید ہو چکے ہیں 
तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग भी देखते हैं कि अब अबू सुफियान कहाँ जा रहा अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे और उसी की कमांडिंग में ये जंग हो रही थी अबू सुफियान कहाँ जाता बहरहाल ये महाबत खुजाई जाके अबू सुफियान से मुलाकात भी करते हैं मुलाकात करने के बाद अबू सुफियान क्या बोलते हैं मालूम है उस वक्त बोलते हैं कि हमारा जो मकसद था वो मकसद में तो हम कामयाबी नहीं हुए उन लोगों का मकसद क्या था उन लोगों का मकसद यह ये था कि किसी तरीके से प्यारे नबी का काम तमाम कर दिया जाए प्यारे नबी का काम तमाम कर दिया जाए चुनाव से महाबत खुजाई जवाब देते हैं कि देखो तुम लोग दोबारा पलट कर ना जाना हमला ना करना मोहम्मद और उनके साथियों के ऊपर इसलिए कि वो लोग अभी बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके और तुम्हारे ताकुब ताकुब के लिए वो लोग निकल चुके थे चुनाव से अब सुफियान कहते हैं कि हम लोगों के दिलों के अंदर रोब रोब दबदबा पड़ गया उसके बाद हम लोग वापस भी आ गए और दोबारा हमला नहीं किए बाकी बातें हम कल करेंगे अल्लाह रब्बुल रब्बालमिन से दुआ है कि हमें अमल साले के तोहफ़े का तफरमाएँ आमिन तकबल या रब्बल आलमीन